Hi everybody, I'm back. Now I'm going to do the name sales for um, Lei Chong Yong. Uh, I don't know if my pronunciation of Vietnamese uh, name is correct. But in Chinese, uh, this uh, gentleman uh, named uh, Li Chun Yong. Uh, he is very famous uh, Vietnamese uh, musician, uh, singer uh, in Vietnam. And he lives in LA, so we met and uh, uh, he chose these two beautiful stones. Uh, for this uh, name seal and also we did uh, the title seal earlier. Uh, so the next I'm going to do this uh, Chinese name. This is the stone. So I, I made a copy on the stone with a uh, transfer liquid called the acetone. Uh, it's a kind of nail polish remover that I, I can transfer the laser printout onto the stone. Um, I use a large knife to start with the edge just to test. This is a show sign kind of stone. It's very nice, crispy. We take out the corners, make it uh, round it more natural shape, organic shape. Okay, now I'm going to use uh, this median knife to do the carving. I uh, start from this uh, family name, Lei. I was wondering if this is the same last name as mine, Li. Actually it's not, uh, it's the king, king's name. So he sent me the link to a king's uh, uh, dictionary page. So we figure out what's the type the character. Chinese uh, character are used in the past uh, for Chinese Vietnamese names. There's certain uh, translation core I can I think. So there are also three characters. And we add the fourth one called seal. Seal of Li Chun Yong. Yong means eternal, Chun means spring, spring eternal. Beautiful name. So I'm doing this uh, positive carving to carve out background. It's very um, complicated to avoid the, you know, the stroke. You, you need to cut along the edge. I know some artistic uh, uh, seal engraver prefer the negative card more. It's more artistic sometimes. But I like this style. It, I kind of developed my own uh, red. I call it full red style. With more red um, and the stroke, it has the same organic feeling. So a lot of little nuance makes the difference. So they're not even uh, in sickness. I have to make it up like a
calligraphy, you know, the calligrapher, uh, Mr. Lei will pretty appreciate this, I'm sure. So it's all has to do with lifting and uh, pressing, just like a brush. Use the knife as a brush. Now on to this uh, second character, Chun in Chinese, um, meaning spring. It's a very common name for Asian males. Structures in between square and round. That's the beauty of this seal script. Last character Yong, um, the third character in the name Yong means eternal.
Lẫn thầm một tình yêu là bài hát mà Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà xong ca trong bộ phim để máy tính của đạo diễn Charlie Nguyễn Bài hát nhập phim được yêu thích nhất Ngày hôm nay Sài Gòn TV News mời quý khán giả cùng ghé thăm nhà nhạc sĩ đã viết ra ca khúc này Xin chào Sài Gòn TV và xin mời quý vị cùng bước vào I was a teen and started with great dancing I fell in love with music my beginning It happened in the middle of the 80s This is how it all began Music is my passion Sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn Sau đó định cư tại Canada năm 1980 Rồi sang Hoa Kỳ vào năm 1985 Và làm việc tại văn phòng đặc trách thâm niên của quận Cam Từ năm 1989 cho đến nay Nhạc sĩ Lê Xuân Trường từng là sống nguồn viên năm 1990, biến soạn chương trình văn nghệ cho nhiều đài truyền hình và radio. Anh cũng là người sáng lập và chủ nhiệm tạp chí văn nghệ Magazine từ năm 1999. Cái phòng của anh có thể em, em thấy nó có thể mở được studio. Không phải loại nhà, nó là không xíu được. Thật sự ra Lia biết không là ngày xưa ở Việt Nam, nếu một người nhạc sĩ sáng tác họ chỉ cần có cái đàn thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái khổ của anh cá là bây giờ càng ngày kỹ thuật nó càng đi cao hơn Cho nên nếu mà mình không có studio, mình không có trải đầy tư tưởng của mình nó được Chẳng hạn như là mình muốn cái bài hòa âm như vậy Để mình diễn tả cái hòa âm nó như thế nào Thì tự mình làm, thì mình đúng ý của mình Chỗ đó chống đánh như thế nào, làm dây kéo như thế nào Hay là nó như thế nào đó thì mình mới bày nó lên trên các hòa âm của mình Thầy Long, sự ra cái bài này thì đạo diễn cho Linh Nguyễn của công ty iFocus ở Việt Nam thực hiện để quay cái single DVD này thì cái nội dung của cái bài hát là như hồi nãy anh kể cho Lia đó là cái tìm về số yêu là mình ví quê hương mình với một người tình rồi bây giờ mình mới đi về để mình tìm lại những cái đẹp của quê hương mình giống như mình về tìm lại cái gì giống yêu mà mình đã từng mình mất rồi rồi mình đi tìm lại thì trong cái bài này thì cho Linh Nguyễn mới ví là cái cô gái đó là cái tình yêu mà mình muốn đi về mình tìm lại nhưng mà hồi bé thơ thì là cô bé đó là một cái cô bé chơi chung trong cái ngõ hẻm trong cái xóm trong khu nhà mình nhưng mà bây giờ mình trở về thì cô đã lập gia đình rồi cái album mà đang viết với thanh bùi thì đã viết xong rồi thanh bùi thu cũng đã xong rồi bây giờ sự hoàn toàn với cái phần mix và mastering thì sẽ được phát hành thì cái album này có thể nói lên là thanh bùi muốn cho mọi người biết được là dù cho thanh bùi không nói là tiếng việt nam nhưng mà quả tin là con người việt nam thanh bùi cố gắng làm sao học tiếng việt nam hát tiếng việt nam để hoàn thành cái album
rồi uh, sắp tới á, thì khi mà cao bùng release đã được phát hành á, thì là công ty Mỹ của Thanh uh, Bùi ở bên Úc cũng sẽ phát hành cao bùng này luôn trong cộng đồng của mọi người ngoại quốc và Dương Phúc Linh là trực tiếp đại diện để phát hành ở các nơi nơi có người Việt Nam thì sau khi cao bùng được mà phát hành rồi thì Thanh Bùi sẽ thu vô nước Mỹ sẽ đi khắp các tiểu bang để mà biểu diễn toàn nước Mỹ À, để cho tất cả những người Việt Nam có thể đến tham dự và diễn kiến uh, buổi trình diễn thật đặc biệt của Thanh Bùi với giao bộ mới này. Okay, I'm, um, we'll do some uh, cleanup and we will make a first imprint. Okay, finally I'm ready to make a first imprint. The statue with the animal, usually the face, facing the user or the left side and you don't need to press that hard if it's positive carving so the line will be fine so you want to make it even okay That's pretty close. I think the margin may be a little too heavy, and what uh, I will uh, make it even. And uh, some strokes also need to fine tune. The fine tuning could take a long time. So I will take this part. The left is right. It's kind of tricky. I usually use a mirror if I cannot tell. Knock the edge traditionally, but uh, to be safe, I just uh, carve it. The effect is to make it uh, look very natural. Okay, I 
did some uh, fine tuning and uh, adjustment to the width of the uh, thickness of the strokes and the border. Let's see if it's a uh, finer. Much better. I think uh, the different could be improved. So this will be less grainy. Um, let's do a stamp on the special paper. See. This is a very thin rice paper. It's specially designed for this kind of uh, rubbing or imprint. This is much finer, right? Okay, so uh, this is it. I will put a stamp in my new album. I just finished the, the last one, so this is a brand new one. Let me put this one in the front. Save some room for the second seal. Okay. Beautiful, isn't it? It's very powerful seal. You can feel the weight. Very heavy. And uh, the next time I'm going to do the Vietnamese seal, which is very unusual. I usually uh, don't do the alphabets, but uh, uh, I will explain why. Okay, thank you for watching and thank uh, uh, Mr. Lei for your commission of doing this uh, series of uh, a set of uh, name seals. And, uh, if anybody interested in your uh, name seal or have a gift idea for someone you love, uh, please contact me at blueheronarts.com. Bye-bye. Hey, buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay.